El jaguar es el único gran felino presente en el continente americano. Su poderosa estructura corporal y carácter dominante lo mantiene siempre en la cima de la cadena alimenticia, sin importar el ecosistema donde se encuentre. Además, este depredador posee la mordida más fuerte de todos los felinos, incluyendo al tigre y al león, con caninos capaces de perforar los blindajes de caimanes, tortugas y armadillos, así como de triturar los cráneos y huesos de sus presas. Su nombre proviene de jaguar, que significa el que mata de un salto. Los jaguares son el tercer felino más grande del mundo y uno de los pocos capaces de rugir. Para darnos una idea, la mordida humana ronda las 160 libras fuerza por pulgada cuadrada o PSI, la de león 650. Un jaguar es capaz de morder a 2000 PSI siendo la mandíbula más poderosa de los grandes felinos en relación con su tamaño. Esta potencia es necesaria para ejecutar su estilo único de cacería, triturar los cráneos y huesos de sus presas de un fuerte mordisco, matándolas al instante. Este comportamiento es propio de los jaguares, ya que otros felinos optan por estrangular a sus presas. Esta mandíbula les ofrece la posibilidad de cazar animales blindados como los armadillos, los duros caparazones de las tortugas e incluso grandes caimanes, así como presas hasta cuatro veces más grandes. De hecho, en un viejo relato, el naturalista español Félix de Azara describe cómo un jaguar le mató un caballo y lo logró cruzar nadando en un río, para después internarlo en el bosque. Suponiendo que se tratara de un caballo promedio, su peso rondaría los 690 kilogramos. El único jaguar visto en los Estados Unidos en los últimos años es un joven macho apodado El Jefe. Ha sido visto en fotos y videos de cámaras trampa en las montañas de Santa Rita, cerca de Tucson, donde ha vagado durante al menos tres años. Un comportamiento curioso es que usualmente sumergen sus colas en el agua para atraer y cazar peces, como si se tratara de un hilo de pesca. Existen jaguares melánicos, conocidos comúnmente como panteras. Esta condición en el pelaje se debe a la presencia excesiva de un pigmento llamado melanina que les da una apariencia casi completamente negra. Como otros felinos, la lengua del jaguar tiene protuberancias puntiagudas llamadas papilas, que utilizan para raspar y separar la carne de los huesos cuando se alimentan. Los jaguares machos tienen áreas de actividad mayores a los 700 km2, una superficie tan grande como 65.000 campos de fútbol soccer. Los jaguares son carnívoros pertenecientes a la familia Félide, donde se encuentran los mamíferos cazadores más sigilosos. Son primos de los leones, leopardos, tigres y leopardos de las nieves, en el género pantera. Su nombre científico es pantera onca. Además de jaguar, se conoce coloquialmente como tigre americano. Actualmente se reconocen las siguientes nueve subespecies. Es un animal extremadamente fuerte y robusto, cabeza ancha, patas cortas y musculosas con uñas retráctiles. Por la noche o durante condiciones de luz más oscuras, los jaguares tienen una visión seis veces más aguda que la de los humanos, debido a una capa de tejido en la parte trasera del ojo que refleja la luz. También poseen un sentido del olfato y oído bien desarrollados. A diferencia de los leopardos, las manchas o rosetas en el pelaje tienen otras manchas pequeñas dentro. Las de los leopardos son totalmente sólidas. Alcanzan hasta 170 centímetros de largo y 76 a los hombros. Los machos pueden llegar a pesar 120 kilos. El tamaño varía entre regiones y hábitats. Los jaguares en América Central pueden tener aproximadamente la mitad del tamaño de los jaguares en el Pantanal de Sudamérica. Como te decía antes, la técnica de caza de estos animales es completamente única entre los felinos, ya que matan aplastando el cráneo de sus presas, pero también están adaptados para triturar y comer los huesos con sus poderosos dientes. En general tienen una vida solitaria, ya que son bastante territoriales, reuniéndose con otros solo para parearse y cuidar a sus cachorros. Para mantener a raya a otros jaguares, limitan su territorio con orina, heces o marcando árboles con sus garras. A diferencia de muchos gatos domésticos, los jaguares no evitan el agua, son excelentes nadadores que habitualmente viven cerca de lagos, ríos y humedales, conocidos por cruzar grandes ríos. Las hembras se desplazan siguiendo la disponibilidad de alimento y el tipo de hábitat, en tanto que los machos esto se determina por la competencia territorial y la cantidad de hembras. En vida salvaje, su esperanza de vida ronda entre los 12 y 15 años, siendo de los felinos que más tiempo viven. El tiempo de vida está directamente relacionado con el tipo de hábitat, alimentación y condiciones ambientales. En cautiverio sobrepasan fácilmente la barrera natural de los 15 años.
Viven en las selvas tropicales bajas, pero también habitan manglares, bosques subtropicales y zonas ribereñas, donde encuentran gran disponibilidad de plantas, presas y agua. Desde la década de 1880 han perdido más de la mitad de su territorio, que incluía el suroeste de los Estados Unidos, toda Sudamérica y casi el extremo norte de Argentina. Ahora han sido prácticamente eliminados de la mitad de su rango histórico, con poblaciones repartidas en 18 países latinoamericanos. Esta es la distribución actual en México, donde se encuentra en peligro de extinción. Su cacería está prohibida desde 1987. Pero la población fuerte de jaguares se encuentra en Brasil, que alberga alrededor de la mitad de los aproximadamente 64.000 jaguares salvajes a la fecha. La mayoría de estos grandes felinos se encuentra en la selva amazónica, en el Gran Pantanal, el humedal tropical más grande. Con la agilidad que distingue a todo felino, son capaces de cazar peces de un zarpazo. El jaguar es en parte un cazador oportunista y depreda casi cualquier cosa que se encuentre, desde relativamente pequeñas iguanas y reptiles hasta caimanes gigantes, incluyendo al animal más grande de América del Sur, el tapir. Capibaras, ciervos, tortugas, armadillos, peces, aves y monos a los que pueden cazar ágilmente en los árboles son solo algunas de las presas que incluye su amplio menú de más de 22 especies. Suelen cazar en el día y viajan hasta 10 kilómetros cuando lo hacen por la noche. También se alimentan de huevos de tortugas, serpientes y otros animales. Las manchas de su pelaje los ayudan a confundir a sus presas al camuflarse con el paisaje, ya que éstas rompen su silueta. La época de reproducción transcurre durante los meses de agosto y septiembre. En este periodo, una pareja de jaguares puede aparearse hasta 100 veces al día. Una vez que la hembra queda preñada es hasta dentro de 14 semanas cuando da luz a los cachorros, con camadas que van desde 1 a 4. Estos son ciegos y vulnerables al nacer, por lo que la madre los defenderá ferozmente ante cualquier animal que represente un peligro, incluyendo al padre. Los pequeños jaguares absorben como esponjas las técnicas de caza y comportamientos de la madre en sus primeros dos años de vida. Pronto aprenderán a cazar y se separarán de la hembra para independizarse. Por regla general, los machos son más grandes que las hembras, aproximadamente un 20%. Los machos jóvenes pueden pesar el doble que sus hermanas durante los primeros años. Al ser un depredador de alto nivel, se encuentra siempre en la cima de la cadena alimenticia en los ecosistemas donde habitan, por lo que no tiene más depredadores naturales que el ser humano. Actualmente, la población mundial de jaguares tiende dramáticamente a la baja, con 64.000 ejemplares en estado salvaje, según el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México. Están clasificados como casi amenazados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La última jaguar hembra en estado salvaje conocida en Estados Unidos fue asesinada en 1963 por un cazador que aseguró haberla confundido con un lince. La especie tiene protecciones nacionales en casi todos los países en que se encuentra, y el comercio de sus partes está prohibido por CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, un tratado global que regula el comercio transfronterizo de vida silvestre. Los jaguares han sido cazados durante mucho tiempo por sus pieles, y ahora hay un creciente comercio internacional ilegal de dientes y productos como huesos, patas y otras partes que van a China para medicina tradicional y adornos, aunque actualmente la demanda de pieles ha ido bajando. La deforestación implica que aquellos jaguares que quedaron atrapados en parches de bosque no puedan viajar muy lejos para encontrar nuevas parejas, provocando que se apareen entre ejemplares del mismo círculo social y por ende se producen problemas de variabilidad genética, importante para la supervivencia a largo plazo, así como extinciones en poblaciones locales. La caza furtiva o ilegal es otra amenaza que enfrenta esta especie. Por otro lado, es común que muchos ganaderos compitan con los jaguares por animales de interés como venados y pecaríes, brillándolos a cazar ganado doméstico y siendo atacados en consecuencia. Puede que te preguntes la razón por la que un depredador como este sea tan importante para un ecosistema antes que otros animales. 
Y es que pasa algo bien interesante. Su presencia es crucial para los medios naturales y muy valiosa para la sociedad humana. Es decir, un depredador como el jaguar mantiene controladas poblaciones de animales como los herbívoros, que en caso de que su número de individuos exceda a los límites saludables, pueden causar daños graves en el ecosistema, daños como el consumo descontrolado y extinción de especies de plantas, que sostienen la delicada cadena alimenticia y que tienen efectos sobre cosas que probablemente ni imaginábamos, como la composición y estructura de las selvas, impactos sobre otros seres vivos y hasta en la dirección de los ríos. Esta especie es indispensable para mantener un ecosistema sano. Si lo viéramos desde un punto de vista meramente centrado en la sociedad humana, es como si los jaguares nos prestaran servicios que satisfacen nuestras necesidades, tanto de forma directa como indirecta. Es decir, la presencia o no de esta especie puede influir sobre la purificación del aire, la polinización de los cultivos, la vegetación natural, la dispersión de semillas, el control de insectos que generan plagas en nuestros cultivos, entre otras cosas. Economistas estiman que el valor de estos servicios en el mundo podría alcanzar cifras monetarias exorbitantes por año. Entonces, para ayudar a preservarlos, además de incidir directamente sobre personas clave como ganaderos y cazadores, así como invirtiendo en modelos de educación ambiental, existen formas más directas de contribuir a la preservación de esta especie, tanto aquí en México con el proyecto Operación Jaguar y Jaguares de la Selva Maya, como en el resto del mundo y Latinoamérica, el Fondo Mundial para la Naturaleza, donde se puede aportar económicamente. La conservación de especies animales tan importantes como el jaguar, inmersas en la cultura humana, depende en gran medida del enfoque social en que se trate el tema de su preservación, y que comprendamos el impacto potencial que podemos tener sobre esta y muchas otras especies con nuestros simples hábitos de consumo cotidianos como sociedad. Te dejo en la descripción del video las referencias bibliográficas y la información de algunos proyectos diseñados para conservar al jaguar en el mundo. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.